Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Como é que tá as coisas por aí nesse período de pandemia? Vocês dentro de casa, sem poder muito sair, tendo aula sempre em casa, usando o centro de mídias, tendo as aulas no Google Classroom, as atividades que nós estamos postando para vocês, a rotina de vocês. Depois, quando vocês assistirem essa aula, comenta lá nos comentários, no mural da sala, ah, eu tô bem, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, as coisas estão indo, teacher ou professor, no caso aqui agora. Nós vamos ter agora uma aula de tecnologia, onde nós vamos aprender sobre algumas ferramentas de videoconferência. Como nós não estamos nos vendo pessoalmente na sala de aula, nós vamos ter algumas, nós podemos utilizar algumas coisas bem interessantes, bem bacanas para auxiliar vocês na sala de aula, mesmo que seja online. Lembrando que vocês vão ter as aulas lá no centro de mídias, eu sei, pessoal, que está tendo algumas dificuldades para vocês acessarem o centro de mídia, muitas vezes assim não vai, a aula trava, aí vocês vão para o YouTube ou vão para o Facebook para assistir as aulas e vão tendo, tendo as suas dificuldades. Mas, gente, eu, eu peço para que vocês possam ter um pouco de paciência que tudo isso vai acabar. E quando tudo isso acabar, nós vamos voltar lá para a sala de aula e vamos continuar fazendo, a nossa, vamos seguir a nossa vida normal. Por enquanto, o negócio é ficar dentro de casa mesmo, se precavendo para que vocês não peguem a doença do coronavírus e não sofram as consequências que está acontecendo aí. São Paulo, como vocês viram, ela está aumentando a cada dia o número de mortos e nós passamos a China, onde aconteceu, onde começou tudo, nós acabamos passando eles. Então, vamos procurar estudar dentro de casa e nos organizar para que a gente não saia. Se nós sairmos, que seja para algo específico, vai, usa máscara, luva... E depois retorna para casa, se cuida para que você não pegue essa doença, porque ela pode ser fatal, pode matar vocês. Eu não quero que vocês morram, como eu também não quero morrer, né? Então, por favor, vamos se manter dentro de casa. Dentro de casa, vocês vão ver que vocês vão ter uma rotina de estudos, porque as aulas voltaram, mesmo online. Então, o que eu vou pedir para que vocês façam? Que vocês se organizem. De que forma que vocês vão se organizar? Reserve um período do dia onde vocês vão estudar. Por exemplo, minhas filhas aqui em casa, de manhã mais ou menos por volta das 11 horas da manhã, elas estudam matemática. Depois, à tarde, lá por volta das 3, 4 horas da tarde, elas estudam língua portuguesa. Então, todos os dias, elas têm essa rotina de estudo, um horário determinado para estudar uma matéria e um horário determinado para estudar outra matéria. Vocês são alunos do ensino médio, então vocês têm muito mais matérias do que português e matemática. Então, o que eu aconselho vocês a fazer? As lições que vocês tiverem no centro de mídias, que vocês estudem elas, de acordo com o dia que for a lição do centro de mídias. Por exemplo, eu tive matemática, história e geografia no centro de mídias. Eu vou lá no Google Classroom ver que o meu professor de história, matemática e geografia passaram. Então, se eu estudei no centro de mídias essas matérias, eu vou procurar ver quais são as atividades que o meu professor passou dessas matérias para que eu possa fazer o quê? Estudar de uma forma organizada. Porque se eu pegar todas as 15 matérias que eu tenho para estudar, eu vou ficar perdido. Então, foque em estudar de acordo com o ritmo de vocês, mas estuda somente aquelas matérias que vocês tiveram durante o centro de mídias, as aulas do centro de mídias. Com relação a isso, mais para frente eu vou estar tá passando para vocês os horários que eu vou estar tá disponível para poder ajudar vocês e até marcar umas aulas bem bacanas para me poder ver vocês, para que a gente possa usufruir dessa tecnologia que nós estamos vivendo hoje. O título da aula de tecnologia de hoje é Ferramentas de Videoconferência. No mundo moderno que nós vivemos, as pessoas elas se comunicam muito através da tecnologia, e isso é uma coisa boa. Digamos que eu trabalho em uma empresa, e a minha empresa ela tem uma sede lá na Alemanha. Então, eu não tenho mais que ir até a Alemanha para ter uma, uma reunião com os, com os meus chefes, no caso. O que, que, nós, o que, que eles estão fazendo hoje em dia? Eles estão usando a ferramenta de videoconferência. E nós, usando para o lado da educação, nós podemos também usar as videoconferências para que nós possamos ter uma aula interativa e tem uma aula, o professor vendo o aluno, o aluno vendo o professor de uma forma bem bacana. Hoje eu trouxe para vocês quatro formas que vocês vão poder fazer isso. Como eu estava falando, é legal a sala de aula, ali a gente pode conversar, a gente pode se ver, a gente pode se tocar, mas hoje não é possível fazer isso. Então, nem pensem em fazer isso, porque não vai dar. Hoje eu trago para vocês... Quatro ferramentas de videoconferências que nós podemos utilizar também no nosso dia a dia para conversar com as pessoas e ver o pessoal, para matar aquela saudade e até para ter nossas aulas. Eu vou mostrar para vocês quatro delas para que vocês possam conhecer um pouquinho sobre elas. Eu só vou falar bem superficial porque 
o propósito do trabalho dessa aula do trabalho que eu vou passar para vocês é pesquisarem a fundo sobre essas quatro ferramentas. A primeira delas, como eu já tinha mostrado, tinha irado, é o Zoom. O Zoom é uma ferramenta que eu costumo utilizar nas minhas aulas. Por que, que eu uso o Zoom nas minhas aulas? Porque ali eu posso passar um vídeo, eu posso ver os alunos, eles podem me ver, nós podemos conversar de uma forma assim bem natural e bem real, parece assim bem bacana, até a gente faz brincadeira e todas as outras coisas mais que nós fazemos quando nós estamos pessoalmente. A única diferença é que a gente não pode se tocar, porque a gente só pode se ver, ok? Semelhante ao Zoom, nós temos o Google Meet, é uma ferramenta que eu estou aprendendo a usar, é uma ferramenta bem bacana também. A única diferença é que quando eu compartilho a minha tela para que vocês possam ver a aula, eu, eu não consigo mais ver nada. Então, eu só vejo a minha tela e vou falando com vocês. É como se eu estivesse nem nessa aula que eu estou agora com vocês. Eu não estou os vendo, eu só estou falando com a câmera. E com o Google Meet, apesar das pessoas estarem me vendo ao vivo, eu não posso ver a reação delas quando eu compartilho minha câmera. É bem interessante. Uma coisa de doido, mas é, mais... é bem bacana, porque não dá para saber qual que é a reação de vocês com relação a isso. O Skype, eu acredito que a maioria de vocês já conhecem. Porque vocês gostam muito de utilizar, muitas pessoas, muitos jovens gostam muito de utilizar. Não tenho certeza se vocês utilizam o Skype. Mas se vocês utilizarem, é muito legal, vocês conseguem conversar. É uma ferramenta de comunicação onde você pode ver a pessoa e falar é, beleza, tudo em ordem, tudo bem? Como é que você está? O que está acontecendo? Como está o mundo? E é bem, bem bacana utilizar o Skype. Uma outra última, que é uma bem recente que o pessoal acabou de inventar, não acabou de inventar, mas é bem recente, porque eu também não conhecia ela, é o Microsoft Teams. Muitas pessoas que estudam na ETEC, se você estudar na ETEC, ou conhece alguém que estuda na ETEC, dependendo da ETEC que ele esteja estudando, eles estão utilizando o Microsoft Teams para terem suas aulas e fazerem as lições utilizando esse site, ou esse aplicativo que você pode baixar no seu celular, ou até mesmo no seu computador. Muito bacana. E são ferramentas assim que aproximam-nos, e fazem com que nós tenhamos uma interação, para que a aula não fique só, ah, eu vou lá no YouTube assistir a aula do professor Luiz, beleza, ele vai lá dar aula e está tudo em ordem. Não, vocês podem, ao vivo, conversar uns com os outros. Aí, nós entramos na parte que eu quero explicar para vocês como que vai funcionar o trabalho de tecnologia de vocês. O título da aula é Ferramentas de Videoaula ou Videoconferência, caso você queira, queira achar melhor. E vocês vão fazer, assistir a... Primeiro, Assistir a aula do professor Luiz no YouTube, essa aula que eu estou passando para vocês, é a primeira aula que vocês têm que assistir. Dois, responder o questionário no link do site Millimeter, que é aqui. Você vai clicar aqui e vai aparecer essa página para vocês. Podem ser duas perguntas que vocês vão ter que responder. Qual das ferramentas Google, Meet, Zoom, Skype ou Teams você já conhecia? E a segunda pergunta é qual deles você mais gostou? Você vai pesquisar sobre cada um deles. E vai dizer para mim qual deles que você mais gostou, ok? E aí vocês vão enviar, vão clicar aqui em enviar, e a resposta vai vir para mim como atividade feita. Feito isso, vocês vão fazer uma pesquisa da, da ferramenta de videoaula, dentre as que estão na aula que nós utilizamos, que vai ser Zoom, Google Meet, Team e Skype. E vão utilizar esse documento aqui, ó, ferramenta de videoaula, vocês vão clicar, Vai aparecer essa página para vocês, trabalho de tecnologia. Aqui você vai colocar o seu nome completo, para me saber depois quem você é, para me poder atribuir a tua nota. Qual série você é, se você é do primeiro ano A, você vai colocar primeiro ano A. Se você é do segundo ano B, você vai colocar segundo ano B. E aqui você vai colocar qual ferramenta escolhida para pesquisa. Ah, eu olhei assim, pesquisei todas, mas eu gostei mais do Google Meet. E aí você vai para lá para mim, a história do Google Meet quando começou, como é que eu utilizo, e vai dar o passo a passo para que nós possamos, para que eu possa ver se você realmente entendeu. E depois disso tudo, nós vamos fazer uma pesquisa lá pelo MIT, para ver a votação de qual é a ferramenta que vocês gostariam de ter uma videoaula, todos nós juntos, professor, eu e vocês alunos, para que nós possamos ter uma aula de pelo menos uns 40, 45 minutos, para que a gente possa se ver e conversar um pouquinho. Caso vocês tenham alguma dúvida, pessoal, vocês mandem mensagem para mim lá pelo Google Classroom. Ou se vocês querem falar diretamente comigo, vocês mandam mensagem para a G, do segundo B, e para a Nicole, do primeiro A, que elas repassam a mensagem para mim lá pelo WhatsApp. Eu respondo para elas e elas repassam para vocês. 
porque se todo mundo mandar mensagem para mim, eu vou ficar aqui perdido, porque eu dou aula para todas as salas do Tanaka, e se todo mundo mandar mensagem para mim no privado, eu vou olhar para as mensagens, vou tentar responder o máximo que eu puder, só que também não dá, né? Porque eu tenho muitos alunos e eu preciso me dedicar a preparar as aulas, ajudar os professores a organizarem as lições deles, porque eles também estão passando por esse momento de dificuldade de como usar a tecnologia para dar aula, e eles estão um pouquinho perdidos. Então, eu também tenho que dar um tempinho para poder ajudá-los a solucionar os problemas deles. Se algum aluno ainda não consegue entrar no Google Classroom, guys, pede para eles assistirem o um vídeo que eu explico como pegar o e-mail institucional, como abrir o Google Classroom, como usar o e-mail institucional para utilizar o Google Classroom, para que ele não fique perdido nas atividades. Porque se ele ficar perdido nas atividades, quando ele voltar, quando nós voltarmos para a escola, todas as atividades que estão no Google Classroom, ele vai ter que fazer, porque os professores passaram as atividades e se ele deixou de fazer, ele vai ter que entrar lá e fazer todas as atividades. Diferente de você que está assistindo essa aula e fazendo as atividades. Porque quando você faz as atividades, quando você voltar para a sala de aula, você vai estar tá mais sossegado, porque os professores vão ter Vou passar, acredito eu, que as primeiras semanas corrigindo as lições que vocês fizeram lá do centro de mídias e vocês vão estar mais sossegados, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vejo vocês quando vocês responderem o questionário para a gente ver qual que é a ferramenta que nós vamos utilizar para ter uma aula presencial online entre nós ao vivo para que a gente possa se ver e conversar um pouco mais por lá, ok? Vejo vocês na próxima aula e se guys! Até mais!